டென்த் எக்கனாமிக்ஸ் பொருளியல் டென்த்து ஸ்டாண்டர்ட் ஃபஸ்ட் லெசன் நாட்டு வருமானம் அறிமுகம் நாம் சமுதாயத்தில் மக்களை செல்வந்தர்கள் நடுத்தர வார்க்கத்தினர் மற்றும் ஏழைகள் என தனிநபர் வருமானத்தின் அடிப்படையில் வகைப்படுத்துகிறோம் அதுபோல உலக நாடுகளை அவற்றின் நாட்டு வருமானத்தின் அடிப்படையில் வளர்ந்த நாடுகள் மற்றும் வளர்ந்து விடும் நாடுகள் நிர்வகிகளாக பிரிக்கிறோம் ஒரு நாட்டின் வருமானம் ஒரு நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சியை குறிக்கும் குறியீடுகள் ஒன்றாக அமைகிறது ஒரு நாட்டின் வருமானம் அந்நாடு மேற்கொள்ளும் அனைத்து பொருளாதார நடவடிக்கைகளை பொறுத்தே தீர்மானிக்கப்படுகிறது எனவே நாட்டு வருமானம் என்றால் என்ன அதன் அடிப்படை கூறுகள் யாவை கணக்கிடும் முறைகள் மற்றும் நாட்டு வருமானத்தை அறிவதன் அவசியம் போன்றவற்றை பற்றி நாம் இனி காண்போம் நாட்டு வருமானம் வரையறை நாட்டு வருமானம் என்பது ஒரு நாட்டில் ஓராண்டு காலத்தில் உற்பத்தி செய்யப்படும் பொருட்கள் மற்றும் பணிகள் மொத்த மதிப்பின் அளவே ஆகும் நாட்டு வருமானம் மொத்த நாட்டு உற்பத்தி கிர ஜிஎன்பி கிராஸ் நேஷனல் ப்ராடக்ட் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது எனவே நாட்டு வருமானம் என்பது ஒரு நாட்டின் மொத்த வருமானத்தை குறிக்கும் சொல்லாகும் பொருட்கள் என்பது உற்பத்தி செய்யப்பட்ட கார்கள் இருசக்கர வாகனங்கள் கப்பல்கள் ரயில் என்ஜின்கள் பேனா பென்சில் அரிசி கோதுமை மற்றும் சமையல் எண்ணெய் போன்ற பொருட்களை குறிக்கும் பணிகள் என்பது மருத்துவர் பொறியாளர் ஆசிரியர் கைவினைஞர்கள் போன்றவர்களின் பணியாகும் அடிப்படை கருத்துகள் மொத்த நாட்டு உற்பத்தி ஜிஎன்பி கிராஸ் நேஷனல் ப்ராடக்ட் ஒரு நாட்டில் ஓராண்டு உற்பத்தி ஓராண்டில் உற்பத்தி செய்யப்படும் பொருட்கள் மற்றும் பணிகளின் மதிப்பும் அந்நாட்டு மக்கள் ஓராண்டில் ஈட்டிய வருமானம் வெளிநாட்டு முதலீட்டின் மூலம் கிடைக்கும் லாபமும் சேர்ந்ததே மொத்த நாட்டு உற்பத்தி ஆகும் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி ஜிடிபி கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் ஒரு நாட்டின் புவியியல் எல்லைக்குள் ஒரு ஆண்டில் அந்நாட்டிற்கு சொந்தமான உற்பத்தி காரணிகளில் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட பொருட்கள் மற்றும் பணிகள் மொத்த மதிப்பை குறிக்கும் உற்பத்தி காரணிகள் என்பது நிலம் உழைப்பு மூலதனம் மற்றும் தொழிலமைப்பாகும் நிகர நாட்டு உற்பத்தி நிகர நாட்டு உற்பத்தி நெட் நேஷனல் ப்ராடக்ட் மொத்த நாட்டு உற்பத்தியில் இருந்து தேய்மான செலவை கழித்ததன் கிடைக்கும் பண மதிப்பு நிகர நாட்டு உற்பத்தி ஆகும் நிகர நாட்டு உற்பத்தி சிக்கல்ட்டு உற்ப மொத்த நாட்டு உற்பத்தி மைனஸ் தேய்மான செலவு உற்பத்தியில் மூலதன பொருட்கள் இயந்திரங்கள் பழுதை சரி செய்ய மேற்கொள்ளப்படும் செலவினங்கள் தேய்மான செலவு என்று அழைக்கப்படுகிறது நெக்ஸ்ட்டு என்என்பி நிகர நாட்டு உற்பத்தி நெட் நேஷன் நெட் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் மொத்த நாட்டு உற்பத்தி ஜிடிபி கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் ஒரு நாட்டின் புவியியல் எல்லைக்குள் ஓர் ஆண்டில் அந்நாட்டிற்கு சொந்தமான உற்பத்தி காரணிகளால் சாரி நிகர நாட்டு உற்பத்தி அதாவது என்டிபி டொம் நேட் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியிலிருந்து தேய்மான செலவை கழித்தால் கிடைப்பது நிகர உன் உள்நாட்டு உற்பத்தி நிகர உள்நாட்டு உற்பத்தி சிக்கொண்டு மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி மைனஸ் தேய்மான செலவு தலா வருமானம் பெர் கேபிட்டா இன்கம் நாட்டு வருமானத்தை அந்நாட்டின் மொத்த மக்கள் தொகையால் வகுக்க கிடைக்கும் இது தலா வருமானம் என்று அளிக்கப்படுகிறது மக்களின் வாழ்க்கை தரத்தை அளக்க பயன்படும் கருவி தலா வருமானமாகும் தலா வருமானம் உயர்ந்தால் மக்களின் வாழ்க்கை தரம் உயர்ந்ததாக கருதப்படும் தலா வருமானம் சீக்கொள்ளிட்ட நாட்டு வருமானம் டிவைடர் பை மக்கள் தொகை நாடுகளின் தலா வருமானம் ஒப்பீடு அதாவது நாட்டின் பெயர் அதோட தலா வருமானம் டாலரில் அமெரிக்க டாலரில் குறிப்பிட்டிருக்காங்க ஜப்பானில் வந்து நாற்பத்தி ஏழாயிரத்தி நானூற்றி தொண்ணூறு டாலர் அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகளில் வந்துட்டு நாற்பத்தி ஆறாயிரத்தி நாற்பது டாலர் இங்கிலாந்தில் நாற்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி எழுநூற்றி நாற்பது டாலர் ஜெர்மனில் முப்பத்தி எட்டாயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபது டாலர் ஃப்ரான்ஸில் முப்பத்தி எட்டாயிரத்தி ஐநூறு டாலர் இத்தாலியில் முப்பத்தி மூணாயிரத்தி ஐநூற்றி நாற்பது டாலர் பிரேசில் நாற்பத்தி நாலாயிரத்தி எட்நூற்றி எழுபது டாலர் சீனாவில் இரண்டாயிரத்தி முந்நூற்றி அறுபது டாலர் இலங்கையில் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி நாற்பது டாலர் இந்தியாவில் தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது டாலர் பாகிஸ்தானில் எட்நூற்றி எழுபது டாலர் பங்களாதேஷில் நானூற்றி எழுபது டேலர் டாலர் இதோட ஆதாரம் வந்து உலக வங்கி அறிக்கையிலேருந்து கிடைச்சது நாட்டு வருமானத்தை கணக்கிடும் முறைகள் ஒரு நாட்டு வருமான ஒரு நாட்டின் நாட்டு வருமானத்தை கீழ்கண்ட முறைகள் கணக்கிடலாம் உற்பத்தி முறை வருமான முறை செலவின முறை உற்பத்தி முறை நாட்டில் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட பொருட்களின் மற்றும் பணிகளின் ஒட்டுமொத்த மதிப்பை கணக்கில் எடுத்துக்கொண்டு இம்முறையில் நாட்டு வருமானம் கணக்கிடப்படுகிறது வருமான முறை இம்முறையில் நாட்டில் உள்ள அனைத்து மக்களின் வருமானத்தை அடிப்படையாக கொண்டு கணக்கிடப்படுகிறது செலவின முறை இம்முறையில் மக்களின் நகரும் பொருட்களுக்கான செலவு முதலீடு சேமிப்பு மூன்றின் அடிப்படையில் கணக்கிடப்படுகிறது இந்தியாவில் பொதுவாக உற்பத்தி முறை மற்றும் வருமான முறையில் நாட்டு வருமானம் கணக்கிடப்படுகிறது நாட்டு வருமான கணக்கீட்டில் காணப்படும் பிரச்சனைகள் கருப்பு பணம் கருப்பு பணம் என்பது கணக்கில் காட்டப்படாத பணமாகும் சட்டத்திற்கு புறமான வழிகள் ஈடுபட்ட வருவாயாகும் மேலும் கருப்பு பணமாக ஒட்டுமொத்த சமுதாயத்தை பாதிப்பதுடன்
பொருளாதார வளர்ச்சியையும் பாதிக்கிறது எனவே கருப்பு பணம் அது நாட்டு வருமானத்தை குறைத்து மதிப்பிட வழிவகை செய்கிறது பணம் சாரா பொருளாதாரம் கிராம பகுதிகளில் பெரும்பாலான பரிமாற்றங்கள் முறையற்று பண்டமாற்ற முறையில் நடைபெறுகிறது இம்முறை பணம் சாரா பொருளாதாரம் என்று அழைக்கப்படுகிறது எனவே இத்தகைய பணம் சாரா பொருளாதாரம் நாட்டு வருமான கணக்கீட்டை உண்மை அளவை குறைத்து மதிப்பிடுகிறது இருமுறை கணக்கெடுதல் இருமுறை கணக்கெடுதல் என்பது பண்டங்கள் உற்பத்தியில் இடுபொருட்களின் மதிப்பு இரண்டு முறை கணக்கில் எடுத்துக் கொள்ளப்படுவதாகும் இடுபொருட்களின் மதிப்பு முதலிலும் பின் முடிவுற்ற பண்டங்களின் மதிப்பிலும் சேர்த்து சேர்ந்து கணக்கிடப்படுவதாகும் இதனால் நாட்டு வருமான கணக்கீடு உண்மை நிலையை பிரதிபலிப்பதில்லை நம்ப தகுந்த புள்ளி விவரங்கள் இன்மை வேளாண்மை துறையில் திரட்டப்படும் வருமானம் குறித்த புள்ளி விவரங்கள் நம்பத்தன்மை அறியற்றதாக காணப்படுகிறது இதனால் நாட்டு வருமான கணக்கீடு நம்பகத்தன்மையற்றதாகவும் அறிவியல் தன்மை கொண்டதாகவும் இல்லை இல்லத்தரசிகளின் பணிகள் வீட்டு வேலைகள் வீட்டை பராமரித்தல் சமூக பணிகள் போன்றவற்றின் மதிப்பை நாட்டு வருமானம் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளவில்லை நாட்டு வருமான மதிப்பீட்டில் நம் நாட்டு பெண்கள் வீட்டில் மேற்கொள்ளும் மதிப்பு மிக்க பணிகள் நாட்டு வருமான கணக்கீட்டில் சேர்த்துக் கொள்ளப்படவில்லை சமூக பணிகள் நாட்டு வருமான கணக்கீடு தானே முன்வந்து செய்பவர்களின் பணிகள் மற்றும் ஊதியம் இல்லாத சமூக பணிகளின் மதிப்பை புறக்கணித்து விட்டது பல்லாயிரக்கணக்கான இலைகள் ஆதரவற்ற அனாதைகள் மற்றும் நோயாளிகள் ஆகியோருக்கு அன்னை தெரசா ஆற்றிய மதிப்பு மிக்க புனித மாற்பணியானது நாட்டு வருமான கணக்கீட்டில் சேர்த்து கொள்ளப்படவில்லை நாட்டு வருமானத்தை பற்றி அறிந்து கொள்வதன் அவசியம் ஒரு நாட்டின் பொருளாதார செயல்பாடுகள் நிலையை கணக்கிட பயன்படுகிறது ஒரு நாட்டில் உற்பத்தி செய்யப்படும் பொருட்கள் மற்றும் பணிகளின் மதிப்பை அறிய பயன்படுகிறது ஒரு நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சியின் போக்கையும் வேகத்தையும் மற்றும் முந்தைய ஆண்டுகள் மற்றும் மற்ற நாடுகளுடன் நாட்டு வருமானத்தை ஒப்பிட்டு பார்க்கவும் பயன்படுகிறது நாட்டு வருமானத்தில் முதன்மை துறை இரண்டாம் துறை மற்றும் பணிகள் துறை பங்களிப்பின் அமைப்பை அறிய பயன்படுகிறது பொருளாதார வளர்ச்சியை அதிகரிக்க வேண்டிய அரசு கொள்கைகளை வகுக்கவும் திட்டமிடவும் பயன்படுகிறது முதன்மை துறை முதன்மை துறை என்பது வேளாண்மை வனத்துறை மீன்பிடித்தல் மற்றும் சுரங்கங்கள் போன்றவற்றை குறிக்கும் இரண்டாம் துறை என்பது உற்பத்தி மின்சாரம் எரிவாயு கட்டுமான துறை போன்றவை ஆகும் பணிகள் துறை என்பது செய்தி தொலைத்தொடர்பு போக்குவரத்து வணிகம் வங்கிகள் காப்பீட்டு நிறுவனங்களை குறிக்கும் இந்திய நாட்டு வருமானத்தில் துறைகளின் பங்களிப்பு துறைகள் முதன்மை துறை இரண்டாம் துறை பணிகள் துறை முதன்மை துறை வந்து பதினைஞ்சு புள்ளி எட்டு விழுக்காடு இரண்டாம் துறை இருபத்தஞ்சு புள்ளி எட்டு விழுக்காடு பணிகள் துறை ஐம்பத்தி எட்டு புள்ளி நாலு விழுக்காடு இது வந்து மத்திய புள்ளியல் நிறுவனம் இது பண்ணது இந்திய நாட்டு வருமானத்தோட துறைகள் பங்களிப்பு இந்தியாவில் நாட்டு வருமானத்தின் போக்கு விழுக்காடு இந்த சும்மா அந்த டேபிள் பார்த்துக்கோங்க அது அவ்வளோக்கு முக்கியம் இல்லை ஏன்னா தான் கேட்பாங்க இது டூ தௌசண்ட் பொருளாதார முன்னேற்றத்தில் அரசின் பங்கு நவீன கணங்கள் அரசின் பங்கு முற்றிலும் மாறுபட்டு உள்ளது பழங்காலங்கள் அரசின் தலையிடா கொள்கைகளை ஷெர்பேரை அதிகம் நடைமுறை இருந்தது பழங்கால அரசுகள் ஏறத்தாழ காவல் அரசு போல போலீஸ் ஸ்டேட் செயல்பட்டன சட்டம் ஒழுங்கை பாதுகாத்தல் நீதி வழங்குதல் மற்றும் அந்நிய நாட்டு படையெடுப்பில் இருந்து நாட்டை பாதுகாத்தல் போன்ற பணிகளை மட்டுமே அரசு மேற்கொண்டு வந்தது அண்மை காலத்தில் அரசுகள் மக்களின் தேவைகளையும் விருப்பங்களையும் நிறைவேற்றும் நலம் நாடும் அரசுகளாக செயல்பட்டு வருகின்றன தலையிடா கொள்கை லெஷர் ஃபேர் என்பது அரசு பொருளாதார செயல்பாடுகளில் ஈடுப ஈடுபடாமல் இருப்பதாகும் அரசின் பணிகள் கீழ்கண்டவை ஆகும் பாதுகாப்பு பணிகள் ஒரு நாட்டில் அமைதி நிலவினால் மட்டுமே பொருளாதார முன்னேற்றம் அடைய இயலும் எனவே மக்களை அந்நிய நாட்டு படையெடுப்பு மற்றும் உள்நாட்டு கலவரங்களில் இருந்து பாதுகாப்பதோடு மட்டுமல்லாமல் சட்டம் ஒழுங்கை பராமரிப்பது அரசின் முதன்மை பணியாகும் நிர்வாக பணிகள் மக்கள் பணியாற்றுவதற்கு சட்டமன்றம் நிர்வாகம் மற்றும் மைத்திரி மூன்றும் அரசின் முக்கிய அழகுகளாக செயல்படுகிறது சமூக பாதுகாப்பு பணிகள் அரசானது சமூக பாதுகாப்பு பணிகளான ஏழைகள் உடல் நலமற்றோர் மற்றும் வேலையற்றோருக்கு நிவாரண உதவிகளை அளிக்கிறது பொருளாதார பணிகள் வேளாண்மை வணிகம் மற்றும் தொழில் வளர்ச்சிக்காக பல்வேறு நடவடிக்கைகளை அரசு மேற்கொள்கிறது இவ்வாறு அரசு தன் பணிகளை செம்மையாக செயல்படுத்துவதன் மூலம் நாட்டின் பொருளாதாரம் பலமாகிறது நெக்ஸ்ட் லெசன் விடுதலைக்கு பின் இந்திய பொருளாதாரம் அதாவது டென்த்தில் செகண்ட் லெசன் டென்த் எக்கனாமிக்ஸ் பொருள் பொருளாதாரம் அறிமுகம் விடுதலைக்கு பின் இந்திய பொருளாதாரம் அறிமுகம் இப்பாடத்தில் இந்திய பொருளாதாரத்தையும் இயல்புகளையும் பிரிட்டிஷ் ஆட்சியின் போதும் விடுதலைக்கு பிறகும் இந்தியாவின் பொருளாதார நிலை குறித்து அறிய இருக்கிறோம் பிரிட்டிஷ் ஆட்சி இந்திய பொருளாதாரத்தின் நிலை இந்திய பொருளாதாரம் கிராம பொருளாதாரத்தை அடக்கிய அடிப்படையாக கொண்டிருந்தது வேளாண்மை முக்கிய தொழிலாக காணப்பட்டதுடன் எழுபது விழுக்காடு மக்கள் வேளாண்மை நம்பி வாழ்ந்தார்கள் ஒவ்வொரு கிராமமும் தங்களுக்கு தேவையான பண்டங்களை தாங்களே உற்பத்தி செய்து கொண்டனர் பண்டங்கள் முழுவதும் உள்ளூர் அங்காடியிலேயே விற்பனை செய்யப்பட்டன வெளியூர் அங்காடிகளுக்கு பண்டங்கள் விற்பனைக்கு அளிக்கப்படவில்லை அருகில் உள்ள கிராமங்களுடன் 
வர்த்தக தொடர்புகள் காணப்படவில்லை இந்தியாவில் வணிகம் மற்றும் தொழில்துறையானது நகரங்களை மையமாக கொண்டு செயல்பட்டன இந்தியாவில் முக்கிய தொழிலாக ஜோலி தொழில் காணப்பட்டது கைவினை பொருட்கள் உற்பத்தியில் இந்தியா தலை சிறந்து விளங்கியது காளிக்கோ துணிகள் உற்பத்தியில் வங்காளமும் பட்டு நெசவில் பெனாரஸும் கைத்தறியில் தமிழ்நாடும் சால்வை தயாரிப்பில் காஷ்மீரும் மரத்திரான பொருட்கள் தயாரிப்பில் லூதியானாவும் புகழ்பெற்றிருந்தன இது முக்கியமானது காளிக்கோ துணிகள் உற்பத்தியில் வந்து வங்காளமும் பட்டு நெசவில் பெனாரஸும் கைத்தறியில் தமிழ்நாடும் சால்வை தயாரிப்பில் காஷ்மீரும் மராத்திலான பொருட்கள் தயாரிப்பில் லூதியானாவும் புகழ்பெற்றிருந்தன பிரிட்டிஷ் அரசு இந்தியாவை ஆட்சி செய்த பொழுது கிராம பொருளாதாரம் நலிவடைந்தது இங்கிலாந்தின் தொழில் புரட்சியானது இந்தியாவை இங்கிலாந்தின் வணிக மற்றும் பொருளாதார நலனுக்கு பயன்படுத்தி கொண்டது கொண்டதுடன் இங்கிலாந்தின் மூலம் பொருட்களின் தேவை ஈடுகட்டும் அமைப்பாக காணப்பட்டது போக்குவரத்து தொலைத்தொடர்பு வேளாண்மை மற்றும் கல்வியில் ஏற்பட்ட முன்னேற்றங்கள் இந்திய பொருளாதாரத்தை நலிவடைய செய்வதாகவே அமைந்தது பிரிட்டிஷ் ஆட்சியின் முக்கிய விளைவுகள் கீழ்கண்டவையாகும் கிராம பொருளாதாரத்தின் வீழ்ச்சி இந்திய கைவினைப் பொருட்களின் புகழ் மங்கியது புதிய நில அமைப்பு முறை தோற்றம் இன்னும் பிரிட்டிஷ் ஆட்சியானது இந்தியாவின் இயற்கை வளங்களை இங்கிலாந்தின் தொழில் வளர்ச்சிக்கு முழுமையாக பயன்படுத்தி கொண்ட போதிலும் பிரிட்டிஷ் ஆட்சி ஒருங்கிணைந்த இந்தியா தோன்றுவதற்கு காரணமாக அமைந்தது விடுதலைக்கு பின் இந்திய பொருளாதாரம் நாட்டு விடுதலைக்கு பின் இந்திய பொருளாதாரத்தை வளர்ச்சி அடைய செய்வதே தலைவர்களும் திட்ட வல்லுநர்களும் முக்கிய நோக்கமாக கொண்டிருந்தனர் முன்னாள் பிரதமர் ஜவஹர்லால் நேரு கிராம பொருளாதாரத்தை வலுப்படுத்த விரும்பினார் எனவே வேளாண்மை நீர்ப்பாசனம் மற்றும் மின் உற்பத்தி விடுதலைக்கு பின் இந்திய பொருளாதாரம் நாட்டு விடுதலைக்கு பின் இந்திய பொருளாதாரத்தை வளர்ச்சி அடைய செய்வதையே தலைவர்களும் திட்டவல்லர்களும் முக்கிய நோக்கமாக குறைந்தனர் முன்னாள் பிரதமர் ஜவஹர்லால் நேரு கிராம பொருளாதாரத்தை வலுப்படுத்த விரும்பினார் எனவே வேளாண்மை நீர்ப்பாசனம் மற்றும் மின் உற்பத்தி திட்டங்களுக்கு முன்னுரிமை அளித்தார் விரைவான பொருளாதார வளர்ச்சி அடைய பொதுத்துறையும் தனியார் துறையும் ஒருங்கிணைந்து செயல்படும் கலப்பு பொருளாதாரத்தை நடைமுறைப்படுத்த நேரு தீர்மானித்தார் எனவே விரைவான பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு ஐந்தாண்டு திட்டங்களை என்று பரிந்துரைத்தார் ஐந்தாண்டு திட்டங்கள் முன்னாள் சோவியத் நாட்டில் இருந்து பெறப்பட்ட கருத்தமைவாகும் சோவியத் நாட்டில் ஏழாண்டு திட்டங்களே நடைமுறையில் இருந்தன இந்தியாவில் ஐந்தாண்டு திட்டங்களை நிறைவேற்ற இந்திய திட்டக்குழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதாம் ஆண்டு அமைக்கப்பட்டது இந்திய பிரதமர் திட்டக்குழுவின் தலைவராக செயல்படுகிறார் திட்டக்குழுவின் பணிகளை ஒருங்கிணைந்த முழுநேர அளவில் செயல்படும் துணைத் தலைவர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் திட்டக்குழு தற்போது நிதி ஆயோக் நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷன் ஃபார் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் இண்டியா என்று அழைக்கப்படுகிறது இந்திய ஐந்தாண்டு திட்டங்கள் முக்கிய நோக்கங்கள் நாட்டு வருமானத்தை அதிகரித்தல் வருமானம் மற்றும் செல்வ பகிர்வில் உள்ள ஏற்றத்தாழ்வுகளை குறைத்தல் வறுமையை ஒழித்தல் புதிய வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்குதல் வேளாண்மை உற்பத்தி மற்றும் தொழில் உற்பத்தியில் உள்ள இடர்பாடுகளை நீக்குதல் ஐந்தாண்டு திட்டங்களை செயல்படுத்த மாநில அரசுகளின் ஒத்துழைப்பை பெற வேண்டி தேசிய வளர்ச்சி குழு அமைக்கப்பட்டது நேஷனல் டெவலப்மெண்ட் கவுன்சில் இக்குழுவில் மாநில முதலமைச்சர்கள் உறுப்பினர்களாக செயல்படுகிறார்கள் இந்தியாவில் இதுவரை பதினோரு ஐந்தாண்டு திட்டங்கள் முடிவுற்றுள்ளது பனிரெண்டாவது ஐந்தாண்டு திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது பதினோராவது ஐந்தாண்டு திட்டம் ரெண்டாயிரத்தி ஏழுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டு பதினோராவது ஐந்தாண்டு திட்டம் ஏப்ரல் ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் தொடங்கப்பட்டது இத்திட்டம் காலம் ரெண்டாயிரத்தி ஏழுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டு வரை ஆகும் பதினோராவது ஐந்தாண்டு திட்டத்தின் நோக்கங்கள் நீர்ப்பாசன வசதிகள் கிராமங்கள் மின்மயமாதல் மற்றும் கிராம சாலைகளை மேம்படுத்த அரசு முதலீட்டை அதிகரித்தல் மின்சாரம் மற்றும் மரங்களுக்கான மானியத்தை குறைத்தல் வேளாண் ஆராய்ச்சியை ஊக்கப்படுத்தல் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பை உறுதி செய்தல் வேலைவாய்ப்புகளை விரிவாக்குதல் கிராமப்புற கட்டமைப்பு வசதிகளை பெருக்குதல் வறுமையை உழைத்தல் தொடக்க கல்வியில் இடைநிலைத்தலை குறைத்தல் வேளாண் மற்றும் தொழில் வளர்ச்சியை நாட்டு பொருளாதாரத்தின் முக்கிய காரணிகளாய் அமைவதால் அவற்றை பற்றி நாம் காண்போம் வேளாண் முன்னேற்றமும் உணவு உற்பத்தியும் வேளாண்மை நம் நாட்டு பொருளாதாரத்தின் முதுகெலும்பாக திகழ்கிறது நமது நாட்டின் நாட்டு ஒருவர் இருபது விழுக்காடு வேளாண்மையில் இருந்தே பெறப்படுகிறது எனவே அரசு வேளாண் முன்னேற்றத்திற்கு பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருள்ளது பசுமை புரட்சி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு இந்தியாவில் பசுமை புரட்சி அறிமுகப்படுத்தப்படுது இந்திய வேளாண் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் பசுமை புரட்சி என்ற செயல்முறையை நிலச்சீர்திருத்தம் அதிக விளைச்சல் தரும் வீரியம் உள்ள விதைகள் பயன்பாடு மற்றும் மேம்படுத்தப்பட்ட பாசன வசதிகள் மூலமாக அறிமுகப்படுத்தியது நிலச்சீர்திருத்தம் நில உச்சவரம்பு இடைத்தரகர்களின் ஆதிக்கத்தை நீக்குதல் மற்றும் நிலக்குத்தகை போன்றவற்றிற்கான நிலச்சீர்திருத்த சட்டங்களை அரசு விரைவாக செயல்படுத்தி வேளாண் வளர்ச்சிக்கு அடிக்கோலியது இதன் தொடர்பாக ஆச்சரிய வினோபாபாவேயின் பூமி தான இயக்கம் நினைவு கூறத்தக்கது பூமி தான இயக்கத்தின் மூலமாக மில்லியன் ஏக்கர் கணக்கான நிலங்கள் பெரும் நிலச்சுவாந்தாரர்களிடம் இருந்து தானமாக பெறப்பட்டு நிலமில்லா ஏழை விவசாயிகளுக்கு வழங்கப்பட்டது அதிக விளைச்சல் தரும் விதைகளை பயிரிடும் திட்டம் பசுமை புரட்சி 
என்பது கோதுமை மற்றும் அரிசி போன்ற உணவு பயிர்கள் உற்பத்தியை அதிகரிப்பதற்காக மிகுந்த விளைச்சல் தரும் வீரியம் உள்ள விதைகளை பயன்படுத்துவதாகும் மேலும் அதிக விளைச்சல் தரும் வீரியம் உள்ள விதைகளை பயிரிட நீர்ப்பாசன வசதிகள் இரசாயன உரங்கள் பண ஆதாரங்கள் மற்றும் பூச்சிக்கொல்லி மருந்துகளும் தேவைப்படுகின்றன பசுமை புரட்சியின் விளைவாக இந்தியாவின் பெரும்பான்மையான மாநிலங்கள் உற்பத்தி உணவு உற்பத்தி அதிகரித்தது இதனால் இந்தியா உணவு உற்பத்தியில் தண்ணீரை அடைந்தது அதிக விளைச்சல் தரும் விதைகளை பயன்படுத்துவதற்கு இந்திய வேளாண் ஆராய்ச்சியாளரும் இந்திய வேளாண் பல்கலைக்கழகமான லுதியானா பந்த் நகர் மற்றும் கோயம்புத்தூர் முக்கிய காரணமாகும் தொழில்துறை இந்துஸ்தான் கப்பல் கட்டும் தளம் விசாகப்பட்டினம் தொழில் முன்னேற்றத்திற்காக பொதுத்துறையின் கீழ் பல தொழில் நிறுவனங்கள் தொடங்கப்பட்டன இந்துஸ்தான் கப்பல் கட்டும் தளம் சுந்தரி உர தொழிற்சாலை ரயில் பெட்டி இணைப்பு தொழிற்சாலை மற்றும் காகித ஆலைகள் முக்கிய பொதுத்துறை தொழில் நிறுவனங்களாகும் மேலும் கனரக தொழிற்சாலைகள் இயந்திர கட்டுமான தொழில்கள் இரும்பு வார்ப்பு தொழிற்சாலைகள் பெட்ரோலியம் மற்றும் வேதியியல் உர தொழில்களுக்கு முன்னுரிமை வழங்கப்பட்டது பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் அரசால் நடத்தப்படுகின்றன எடுத்துக்காட்டு நெய்வேலி பழுப்பு நிலக்கரி நிறுவனம் என்எல்சி பாரத் மிகுமின் நிறுவனம் பெல் பாரத் சஞ்சார் நிஜாம் நிறுவனம் பிஎஸ்என்எல் மற்றும் ஏர் இந்தியாவாகும் தனியார் நிறுவனங்கள் தனியாரால் நிர்வகிக்கப்படுகின்றன எடுத்துக்காட்டு அசோக் லேலாண்ட் டிவிஎஸ் நிறுவனம் கோத்ரேஜ் மற்றும் டிஐ சைக்கிள் ஆகும் மேலும் கனரக தொழிற்சாலைகள் தொடங்க அரசு முக்கியத்துவம் தரப்பட்டது பொருளாதார சீர்திருத்தங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்று இந்திய பொருளாதாரத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஆண்டு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒன்றாகும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஓராம் ஆண்டு உருவாக்கப்பட்ட பொருளாதார கொள்கையின் நோக்கங்களை அடைய பல்வேறு பொருளாதார நடைமுறைகள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டன தொழில் மயமாதலை விரிவுபடுத்த தொழில் உரிமம் வழங்கும் முறை ரத்து அயல்நாட்டு முதலீட்டை வரவேற்றல் மற்றும் பொதுத்துறை தனியார் துறையின் ஒருங்கிணைந்த செயல்பாடு போன்ற செயல்பாடுகளை அரசு மேற்கொண்டது அவர் பொருளாதார சீர்திருத்தத்தின் காரணமாக அயல் மாட்டு முதலீடு இந்தியாவில் பண்டமாக பன்மடங்காக அதிகரித்தது பன்னாட்டு நிறுவனங்களான மல்டிநேஷனல் கார்பரேஷன் நோக்கியா ஃபோர்டு ஹூண்டாய் மற்றும் எல்என்டி போன்ற நிறுவனங்கள் இந்தியாவில் தொழில் நிறுவனங்களை தொடங்குவதன் மூலமாக முதலீடுகளை மேற்கொண்டன பன்னாட்டு நிறுவனங்கள் என்பது பல நாடுகளில் தங்களது தொழில் நிறுவனங்களை தொடங்கி நடத்தி வரும் அமைப்புகளாகும் மேலும் சிறு தொழில்கள் மற்றும் குடிசை தொழில்கள் வளர்ச்சி அடைய பல்வேறு சலுகைகள் வழங்கப்பட்டன குடிசை தொழில் என்பது குடும்ப உறுப்பினர்களில் அலால் உள்ளூர் அங்காடியில் விற்பனை செய்ய வதற்காக பழமையான உற்பத்தி முறைகள் நடத்தப்படும் தொழிலமைப்பாகவும் எடுத்துக்காட்டு கைத்தறி மற்றும் கயிறு தெரித்தல் குடிசை தொழில்கள் சிறு தொழில் நிறுவனங்கள் என்பது ஏறத்தாழ சிறு தொழிற்சாலைகளாகும் இவை பெரிய தொழில் நிறுவனங்களை சாந்தை அமைந்துள்ள தொழில் அமைப்பாகவும் எடுத்துக்காட்டு திருச்சி மற்றும் ராணிப்பேட்டையில் இருக்கும் பாரத் மிகுமின் நிறுவனத்தை சார்ந்துள்ள பெல் சிறு தொழிற்சாலை ஆகும் பொருளாதார சீர்திருத்தத்தின் குறிப்பிடத்தக்க அம்சங்கள் கீழ்கண்டவையாகும் தாராளமயமாக்குதல் தனியார் மயமாக்குதல் உலக மயமாதல் தாளாரமயமாதல் தாராளமயமாதல் என்பது தனியார் துறை தொழில் நிறுவனங்களுக்கான விதிமுறையும் கட்டுப்பாடுகளையும் திரும்ப பெறுவதாகும் இக்கொள்கையின் மூலமாக பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் மட்டுமே செயல்பட ஒதுக்கப்பட்ட தொழில்களில் தயார் நியார் துறையும் செயல்பட அனுமதி வழங்கப்பட்டது எடுத்துக்காட்டு மின் உற்பத்தி தனியார் துறையும் செயல்பட மின் உற்பத்தியில் தனியார் துறையும் செயல்பட அனுமதி வழங்கப்பட்டது தனியார் மயமாதல் பொதுத்துறை நிறுவனங்களில் தனியார் உடைமை தனியார் மயமாதலும் மேலும் பொது பயன்பாட்டு பணிகள் தனியார் துறையும் செயல்பட அனுமதிப்பதாகும் உலக மயமாதல் ஒரு நாட்டின் அங்காடியை பன்னாட்டு அங்காடியுடன் தொடர்பு படுத்துவதே உலக மயமாதலாகும் இது பொருளாதாரம் நிதி வணிகம் மற்றும் தகவல் தொடர்பு ஆகியவற்றுடன் தொடர்புடையது பண்டங்களை உற்பத்தி செய்து உலக நாடுகளுக்கு விற்பனைக்கு அனுப்பி வைப்பதே உலக மயமாதல் ஆகும் அறிவியல் தொழில்நுட்பம் இந்திய பொருளாதாரத்தில் அறிவியல் தொழில்நுட்பம் ஒரு முக்கிய அம்சமாகும் அறிவியல் தொழில்நுட்பத்தில் உலக நாடுகளிடையே இந்தியா முக்கிய இடத்தில் உள்ளது குறிப்பாக அணுசக்தி விண்வெளி ஆராய்ச்சி வானவியல் விண் இயற்பியல் பேராளி ஆய்வு உயிரி தொழில்நுட்பம் மற்றும் வேதியியல் துறையில் சிறப்பு நிலை அடைந்தது அணுசக்தி திட்டங்கள் அதிகரித்து வரும் மின்சார தேவைகளை நிறைவு செய்ய அணுசக்தி திட்டங்களே தீர்வு என்பதை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலாம் ஆண்டிற்கு முன்னரே அரசு அறிந்து கொண்டது எனவே அணுசக்தி தொழில் திட்டங்களை மின் உற்பத்தி வேளாண்மை மருத்துவம் மற்றும் தொழில்துறை ஆகிய அமைதி பணிகளுக்கு பயன்படுத்துவதையே முக்கிய கொள்கைகளாக குறைந்தது தற்பொழுது இந்தியாவில் ஏழு அணுமின் நிலையங்கள் செயல்பட்டு வருகின்றன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆண்டு முதல் அணுசக்தி நிலையம் டிராம்பேவில் தொடங்கப்பட்டது விண்வெளி ஆராய்ச்சி விண்வெளியில் செயற்கை கோள்களை செலுத்தும் ஆறு நாடுகள் இந்தியாவும் ஒன்றாகும் இந்திய விண்வெளித்துறையின் கீழ் செயல்படும் இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சியிலும் செயற்கை கோள்கள் மற்றும் தொழில்நுணர் ரிமோட் சென்சிங் போன்றவற்றில் ஆராய்ச்சிகளையும் மேற்கொண்டு வருகிறது செயற்கைக்கோள் ஏவப்படுதல் இந்தியாவில் முதல் முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆண்டு ஆரியப்பட்டா என்கிற 
செயற்கைக்கோள் விண்ணில் செலுத்தப்பட்டது கடந்த நாற்பது ஆண்டுகளில் இதுவரை ஐம்பது செயற்கைக்கோள் வானில் வெற்றிகரமாக செலுத்தப்பட்டுள்ளது ரெண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு சந்திராயன் ஒன்று விண்கலம் நிலவிற்கு வெற்றிகரமாக செலுத்தப்பட்டு நிலவில் நீர் இருப்பதை கண்டறிந்தது இந்திய தயாரிப்பான மங்கள்யான் விண்கலம் இஸ்ரோவில் நவம்பர் அஞ்சு ஆறு ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் செலுத்தப்பட்டு ரெண்டாயிரத்தி செப்டம்பர் இருபத்தி நாலு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு செவ்வாய் கிரகத்தின் சுற்றுவட்ட பாதையில் முதல் முயற்சியிலே வெற்றிகரமாக நிலை நிறுத்தப்பட்டது இது உலகிலேயே மிக குறைந்த செலவில் செல்வாய்க்கு அனுப்பப்பட்ட மின்கலமாகும் பேராளியில் இந்திய கடலாய்வுத்துறை கடல் வாழ் உயிரினங்கள் மற்றும் உயிரற்ற வளங்களை பாதுகாக்கவும் சுற்றுச்சூழலை பீனவும் திட்டங்களை மேற்கொண்டு வருகிறது உயிரி தொழில்நுட்பம் உயிரி தொழில்நுட்பத்துறையில் குறிப்பிடத்தக்க ஆராய்ச்சிகள் இந்தியாவில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன குறிப்பாக வேளாண்மை நலவாழ்வு கால்நடை அறிவியல் சுற்றுச்சூழல் தொழில்துறை போன்றவற்றில் ஆராய்ச்சிகள் மூலமாக குறிப்பிடத்தக்க முன்னேற்றம் அடைந்துள்ளது எடுத்துக்காட்டு காலாராவிற்கான வாய் வழி தடுப்பு மருந்து தொலைத்தொடர்பு மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்பம் தொலைத்தொடர்பு வசதிகளை அளிப்பதில் இந்தியா உலக நாடுகளிடையே பத்தாவது இடத்தில் உள்ளது இந்தியாவில் எழுபத்தி ஏழு புள்ளி தொண்ணூத்தி மூணு மில்லியன் தொலைபேசி தொடர்புகளும் ஒன்று புள்ளி எழுபத்தி ஒம்பது மில்லியன் பொது தொலைபேசி நிலையங்களும் உள்ளன தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி மூணு மில்லியன் கைபேசி பயன்பாட்டாளர்கள் கைபேசிகளை பயன்படுத்துகிறார்கள் மேலும் ஒரு மில்லியன் கைபேசிகள் மாதந்தோறும் பெறப்படுகின்றன தகவல் தொழில்நுட்பம் கணினி பயன்பாட்டின் மூலம் தகவல் மேலாண்மைக்கு கணினிகளையும் மென்பொருட்களையும் பயன்படுத்தி தகவல் தொழில்நுட்பம் என்கிறோம் இந்தியாவில் பெங்களூர் ஹைதராபாத் மற்றும் சென்னை முக்கிய தகவல் தொழில்நுட்ப மையங்களும் மென்பொருள் ஏற்றுமதியின் மூலமாக இந்தியாவிற்கு பெருவாரியான அந்நிய செலாவணியாக கிடைக்கின்றது மேலும் இந்திய இளைஞர்களுக்கு பெருவாரியான வேலை வாய்ப்புகளை வழங்குகிறது டாடா கன்சல்டன்சி இன்ஃபோசிஸ் விப்ரோ ஹெச்சிஎல் கா காக்னிசன் போன்றவை இந்தியாவில் முன்னணி இந்தியாவின் முன்னணி தகவல் தொழில்நுட்ப நிறுவனங்களாகும் இந்தியாவில் கல்வி வளர்ச்சி ரெண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டு மக்கள் தொகை கணக்கெடுக்கின்படி இந்தியாவில் எழுத்தறிவு பெற்றோர் எண்ணிக்கை எழுபத்தாறு புள்ளி ஜீரோ நாலு விழுக்காடாகவும் ஆண்கள் எழுத்தறிவு பெற்றோர் எண்ணிக்கை எண்பத்தி ரெண்டு புள்ளி பதினாலு விழுக்காடாகவும் பெண்கள் எழுத்தறிவு பெற்றோர் எண்ணிக்கை அறுபத்தஞ்சு புள்ளி நாற்பத்தி ஆறு விழுக்காடாகும் இந்தியாவில் எழுத்தறிவு பெற்றோர் எண்ணிக்கை எழுநூற்றி எழுபத்தி எட்டு புள்ளி நாற்பத்தி அஞ்சு மில்லியன் ஆகும் இந்தியாவில் கேரள மாநிலத்தில் தான் மிக அதிக தொண்ணூற்றி மூணு புள்ளி ஒம்பது விழுக்காடு கல்வியறி பெற்றவர்கள் உள்ளார்கள் மிக குறைவான அறுபத்தி மூணு புள்ளி எட்டு விழுக்காடு கல்வியறிவு பெற்றவர்கள் உள்ளார்கள் எழுத்தறிவு பெற்ற மாநிலம் அறுபத்தி மூணு புள்ளி எட்டு விழுக்காடு மிக குறைவான எழுத்தறிவு பெற்ற மாநிலம் பீகார் ஆகும் தமிழ்நாட்டில் எழுத்தறிவு பெற்றோர் எண்பது புள்ளி மூணு விழுக்காடாகும் தொடக்க கல்வி இந்திய அரசு பதினாலு வயது வரை உள்ள குழந்தைகளை பள்ளியில் சேர்ப்பதற்கான அனைத்து முயற்சிகளையும் மேற்கொண்டு வருகிறது சிறார் தொழிற்சாலைகள் வேலை கமர்த்தப்படுவது தடை செய்யப்பட்டுள்ளது தொடக்க பள்ளிகள் எண்பது விழுக்காடு அரசு பள்ளிகளாகவோ அல்லது அரசின் உதவியோ உதவியோடோ செயல்பட்டு வருகிறது பதினாலு வயதிற்குட்பட்டு ஒருக்கான இலவச கட்டாய கல்வி ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதாம் ஆண்டு சட்டத்தின்படி ரைட் ஆஃப் சில்ட்ரன் டு ஃப்ரீ அண்ட் கம்பல்சரி எஜுகேஷன் ஆக்ட் ஆஃப் டூ தௌசண்ட் நைன் பதினாலு வயதிற்குட்பட்டோருக்கு இலவச கட்டாய கல்வி அளிக்கப்பட்டு வருகிறது மாவட்ட தொடக்க கல்வி மற்றும் அனைவருக்கும் கல்வி சர்வ சிக்ஷா அபியான் திட்டத்தின் மூலம் திறன் மேம்பாட்டிற்கு பயிற்சி அளிப்பதன் வாயிலாக மாணவ சேர்க்கை வீதம் அதிகரித்துள்ளது இடைநிலை கல்வி பதினாலு முதல் பதினெட்டு வயது வரையிலான மாணவர்கள் பயிலும் இடைநிலை கல்வியில் எண்பத்தி எட்டு புள்ளி அஞ்சு மில்லியன் மாணவர்கள் கல்வி கற்று வருகிறார்கள் இடைநிலை கல்வியின் சிறப்பியல்பாக திகழ்வது மேல்நிலை கல்வியில் தொழில் கல்வி சேர்க்கப்பட்டுள்ளதாகும் மேலும் இடைநிலை கல்வி மேம்பாட்டிற்காக அனைவருக்கும் இடைநிலை கல்வி ராஷ்ட்ரிய மத்திய சிக்ஷா அபியான் திட்டம் தொடங்கப்பட்டுள்ளது உயர்கல்வி உயர்கல்வி வழங்குவதில் சீனா மற்றும் அமெரிக்க நாடுகளுக்கு பிறகு இந்தியா மூன்றாவது இடத்தில் உள்ளது உயர்கல்வி வழங்குவதில் பல்கலைக்கழக மானிய குழு யூனிவர்சிட்டி கிராண்ட்ஸ் கமிஷன் முக்கிய பங்காற்றுகிறது இந்தியாவில் ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதாம் ஆண்டு ஒம்பதாம் ஆண்டு வரை இருபது மத்திய பல்கலைக்கழகங்களும் இருநூத்தி பதினஞ்சு மாநில பல்கலைக்கழகங்களும் நூறு நிகர்நிலை பல்கலைக்கழகங்களும் தேசிய முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பதிமூணு நிறுவனங்களும் செயல்பட்டு வருகின்றன மேலும் பதினாறாயிரம் கல்லூரிகளும் பெண்களுக்கென்று தனியாக ஆயிரத்தி எட்நூறு கல்லூரிகளும் செயல்பட்டு வருகின்றன உயர்கல்வியில் அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பத்துறைக்கு கல்விக்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்பட்டுள்ளது உலக புகழ் வாய்ந்ததாக இந்திய தொழில்நுட்ப நிறுவனம் ஐஐடி இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி இந்திய மேலாண்மை நிறுவனம் ஐஐஎம் இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் விளங்கி வருகின்றது மையம் மற்றும் மாநில அரசுகள் கல்வி வளர்ச்சிக்கு தேவையான நிதி ஆதாரங்களை வழங்குவதுடன் பொருளாதார வளர்ச்சி அடைய அனைத்து தரப்பு மக்களும் கல்வி கற்க வேண்டும் என்பதை முக்கிய நோக்கமாக கொண்டுள்ளது தமிழ்நாட்டின் சமூக பொருளாதார முன்னேற்றங்கள் சமூக பொருளாதார முன்னேற்றத்தை தமிழ்நாடும் இந்தியாவில் மூன்றாவது இடத்தை பெற்றுள்ளது கல்வி
அடையவும் தமிழக அரசு சத்துணவு மற்றும் இலவச பேருந்து வசதி ஆகியவற்றை வழங்கி வருகின்றது சத்துணவு திட்டத்தின் கீழ் பள்ளிகளிலேயே தினந்தோறும் உணவு தயாரிக்கப்படுவதுடன் வாரத்திற்கு ஐந்து நாட்கள் முறையும் வழங்கப்பட்டுள்ளது மேலும் தொடக்க கல்வி முன்னேற்றத்திற்காக தமிழ்நாடு மைய அரசுடன் இணைந்து அனைவருக்கும் கல்வி திருத்தி சர்வசக்ஷ அபியான் செயல்படுத்தி வருகிறது இடைநிலை கல்வி தொடக்க கல்வியையும் உயர்கல்வியையும் இணைக்கும் பாலமாக இடைநிலை கல்வி விளங்குகிறது மாணவர்கள் ஊக்கத்துடன் கல்வி கற்க பதினோராம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு இலவச மிதி வண்டிகள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன மேலும் பத்தாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வில் மாநில மாநில அளவில் அதிக மதிப்பெண்கள் பெற மாணவர்களுக்கு மடிக்கணினி வழங்கப்படுகிறது வேலை வாய்ப்புகளை பெறுவதற்கு ஏதுவான கணி கணினி கல்வியும் தொழில் கல்வியும் வெக்கேஷனல் எஜுகேஷன் வழங்கப்பட்டு வருகிறது இடைநிலை கல்வியை அனைவரும் பெறுவதற்கு அனைத்து மாணவர்களையும் சமுதாய பொறுப்புடனுடன் பொருளாதார நிலையில் உயர்வடைய செய்யவும் மத்திய அரசின் உயிர் அனைவருக்கும் இடைநிலை கல்வி ராஷ்ட்ரிய மத்தியமிக் சிக்ஷா அபியான் திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது ஆசிரியர் கல்வி தமிழ்நாட்டில் முப்பது மாவட்டங்களில் மாவட்ட ஆசிரியர் கல்வி மற்றும் பயிற்சி ஒன் டிஸ்ட்ரிக் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் எஜுகேஷன் ட்ரைனிங் செயல்பட்டு வருகின்றது கல்வி கற்பித்தல் பணி தொடர்பான திறன்களுக்கு பற்றி பயிற்சி வழங்கி சிறந்த ஆசிரியர்களை உருவாக்க பயிற்சி வழங்கப்பட்டு வருகின்றது உயர்கல்வி உயர்கல்வி வழங்குவதில் தமிழ்நாட்டு இந்தியாவில் முன்னணி மாநிலமாக திகழ்கின்றது நலிவுற்ற கிராமப்புற மாணவர்களை முழுமையாக கல்லூரிகளில் சேர்த்து அவர்கள் தொடர்ந்து கல்வி பெறும் வாய்ப்பினை வழங்குகின்றது உயர்கல்வியில் பதினொன்று புள்ளி எழுவத்தி ரெண்டு சதவீதமாக உள்ள உயர்கல்வி சேர்க்கை வீதம் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டில் எழுபத்தஞ்சு பர்சன்டேஜாக உயர்ந்துள்ள உயர்த்து உயர்த்துதல் அரசின் முக்கிய நோக்கமாகும் வேளாண்மை தமிழக அரசின் மக்கள் தமிழக மக்களின் வாழ்வாதாரமாக விளங்குவது வேளாண்மையாகவும் தமிழ்நாட்டின் முக்கிய உணவுப் பயிர்கள் நெல் சோளம் கம்பு மற்றும் கேழ்வரவாகும் தமிழ்நாட்டின் முக்கிய வணிக பயிர்கள் கரும்பு பருத்தி சூரியகாந்தி தேங்காய் முந்திரி எல் மற்றும் நிலக்கடலை ஆகும் முக்கிய தோட்ட பயிர்கள் காப்பி தேயிலை இலக்காய் மற்றும் ரப்பர் ஆகும் தமிழ்நாட்டின் வேளாண் உற்பத்தி நில சீர்திருத்தம் மற்றும் புதிய வேளாண் முறைகளிலும் அதிகரித்து வருகிறது தொழில் முன்னேற்றம் தமிழ்நாடு அரசு தொழில் முன்னேற்றத்தை ஊக்கப்படுத்தி வருகிறது சிமெண்ட் தவுளி சர்க்கரை பெட்ரோலியம் மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்பம் போன்றவை தமிழ்நாட்டின் மிக முக்கிய பெருந்தொழில்களாகும் மின்சாரம் தமிழ்நாட்டின் மின்சார உற்பத்தி நிலையங்கள் கீழ்கண்டவையாகும் அனல் மின் உற்பத்தி தமிழ்நாட்டில் எண்ணெய் தூத்துக்குடி நெய்வேலி மற்றும் மேட்டூர் அனல் மின் உற்பத்தி நிலையங்கள் உள்ளன நீர்மின் நிலையங்கள் தமிழ்நாட்டில் நீர்மின் நிலையங்கள் மேட்டூர் குந்தா பெரியார் அணை கோதையாறு அணை பைக்காரா சிங்காரா மற்றும் ஆறில் அமைந்துள்ளது அணுமின் சக்தி உற்பத்தி அணுமின் சக்தி உற்பத்தி நிலையங்கள் கல்பாக்கத்திலும் குடங்குளத்திலும் அமைந்துள்ளன காற்று மின் சக்தி மரபு சாரா மின் உற்பத்தியில் காற்று மின் சக்தி தமிழ்நாட்டில் முக்கிய இடத்தை பெற்றுள்ளது தமிழ்நாட்டில் கோயம்புத்தூர் கன்னியாகுமரி தூத்துக்குடி திருநெல்வேலி மற்றும் ராமநாதபுரம் மாவட்டங்களில் காற்றாலைகள் உள்ளன காற்றாலை மின் உற்பத்தி உயிரி பொருட்கள் எரிசக்தி பயோமாஸ் எனர்ஜி உயிரி பொருட்கள் எரிசக்தி இது ஒரு மரபு சாரா மின் உற்பத்தி முறையாக முறையில் தருமபுரி மற்றும் நாமக்கல் மாவட்டங்களில் மின் உற்பத்தி நடைபெறுகிறது உயிரி பொருட்கள் எரிசக்தியானது வேளாண் பொருட்களின் கழிவிலிருந்து பெறப்படுகிறது தமிழ்நாட்டில் அதிகரித்து வரும் மின் தேவை ஈடுகட்ட எட்டாயிரத்தி முந்நூற்றி பதினைஞ்சு மெகாவாட் மின்சாரத்தை உற்பத்தி செய்ய மின் உற்பத்தி நிலையங்கள் அமைக்கப்பட்டு வருகின்றன தேசி அனல் மின் கழகமும் நேஷனல் தெர்மல் பவர் கார்பரேஷன் லிமிடெட் தமிழ்நாடு மின்சார வாரியம் ஆகியவற்றின் கூட்டு முயற்சியால் திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் வல்லூரில் அனல் மின் நிலையத்தை அமைத்து வருகின்றது இத்திட்டத்தின் திட்டங்கள் தமிழ்நாட்டின் மின் உத்தேவையை நிறைவு செய்யும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது தமிழ்நாடு மின்சார வாரியம் ஆகியவற்றின் கூட்டு முயற்சியால் திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் வல்லூரில் அனல்மின் நிலையத்தை அமைத்து வருகிறது இத்திட்டங்கள் தமிழ்நாட்டின் மின் தேவையை நிறைவு செய்யும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது போக்குவரத்து தமிழ்நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு சாலை போக்குவரத்து வசதிகளே முக்கிய காரணமாகும் மேலும் இந்தியா முழுமை ரயில் போக்குவரத்தால் இணைக்கப்பட்டுள்ளது புதிய இருப்பு பாதை அமைப்பதற்கான ஆய்வுப் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன சென்னையில் எம்ஆர்டிஎஸ் மாஸ் ரேபிட் டிரான்சிட் சிஸ்டம் மற்றும் சென்னை பெருநகர ரயில் திட்டத்தின் சென்னை மெட்ரோ ரயில் ப்ராஜெக்ட் மூலமாக ரயில் போக்குவரத்து பணிகள் நடைபெறுகிறது தமிழ்நாட்டின் மிகப்பெரிய துறைமுகங்கள் சென்னை எண்ணூர் தூத்துக்குடி ஆகியவை ஆகும் சென்னை துறைமுகம் சிறிய துறைமுகங்கள் கடலூர் மற்றும் நாகப்பட்டினம் ஆகும் தமிழ்நாட்டின் விமான நிலையங்கள் சென்னை கோயம்புத்தூர் மதுரை திருச்சி சேலம் மற்றும் தூத்துக்குடி ஆகியவை ஆகும் மைய மாநில அரசுகளின் முயற்சியால் வேளாண் தொழில் துறையில் இந்தியா விரைவான பொருளாதார வளர்ச்சி பெற்று வருகிறது எதிர்காலத்தில் இந்தியா வல்லரசாக உருவாகும் என்பதில் ஐயம் இல்லை அவ்வளோதான் இதோட வந்து சிக்ஸ்த் டு டென்த்துக்கான 
எக்கனாமிக்ஸ் வந்து ஃபுல் ரிவைஸ் முடிச்சாச்சு அதாவது ஃபுல் ரிவிஷன்றது வந்து ஃபாஸ்ட் ரிவிஷன் ஜஸ்ட் ரீடிங் தான் இருக்கும் இதில் இது ஏன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா ஏன் ஜஸ்ட் ரீடிங் தான் இருக்குது அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இதில் வந்து ஒன் வேர்ட்ஸ்லாம் விடாது உங்களுக்கு வந்து ஐயோ இதை விட்டுட்டோமே அதை ஒமிட் பண்ணிட்டோமே அப்படின்ற கவலையெல்லாம் இருக்காது ஃபுல்லாகவே எல்லாத்தையுமே ரீட் பண்ண ஒரு திருப்தி இருக்கும் மோஸ்ட்லி எல்லாருமே படிச்சிருவோம் ஆனால் அதை திரும்ப ரிவைஸ் பண்ண மாட்டோம் ஸோ அது வந்து கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாகவும் உங்களுக்கு வந்து எல்லாத்தையும் கவர் பண்ணுற மாதிரி ரிவிஷன் வந்து எதுன்னு யோசித்தா இது தான் உங்களுக்கு வந்து இந்த வீடியோ வந்து ஒரு தடவை கேட்டிங்கன்னா ஒரு டைம் ரிவிஷனுக்கு சாம் ஆகிடும் ஸோ சிக்ஸ்த்து டு டென்த் வரைக்கும் ஃபுல்லுமே இதில் இருக்குது இதே மாதிரி லெவன்த்துக்கு தனியாக ஃபுல் ரிவைஸ் அது மாதிரி டுவெல்த்துக்கு தனியாக ஃபுல் ரிவைஸ்ன்னு சொல்லிட்டு வீடியோஸ் ஏற்கனவே போட்டிருக்கோம் அதை பாருங்கள் உங்களோட சேனலில் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு வந்து இதே மாதிரி பாலிட்டி அதே மாதிரி ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்ஸ்க்கும் ரிவிஷன் வந்து போடுறோம் கண்டிப்பாக பாருங்கள் இது வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லாருக்கும் வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இன்னும் நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உடனுக்குடனே வீடியோஸ்லாம் போடுறதுலாம் வரணும் அப்படின்னா நோட்டிஃபிகேஷன் வரலாம் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலா